ഫ്രൈയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുറം ഭാഗത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഉൾഭാഗത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത് അതിനായി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് മീനിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് വലിയ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിന്നെ ഒരു അര കപ്പോളം റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നാരങ്ങയും കൂട്ടി നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും കൂട്ടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാലപ്പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് മീനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഈ മസാലകളെല്ലാം ഈ മീനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീന് മുളക് തേച്ചത് ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഈ റവയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റവ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും മീന് ഉള്ളിൽ വേവില്ല അപ്പോൾ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഇതിക്ക് ഇതിന് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റവ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ എടുത്തു ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത് കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക്